उल्लेख तै तो रिटार्न सबमिट कर डेटगुल्लोम जो मानुष तरह इनकाम जो एक्सम बेसिक एक्सेमशन लिमिट क्रस कर जाए तो रिटार्न सबमिट करते हैं जी एक इंडिविजुअल कथा बी इंडिविजुअल रिटार्न सबमिट कर डेट कब जानस तो एक इंडिविजुअल रिटार्न सबमिट कर डेट एसेसमेंट इयर एसेसमेंट इयर हमें कत टोटी टोटी वन एसेसमेंट इयर टोटी टोटी वन डिव डेट है थार्टी फार्स्ट जुलाई टू थाउजेंड टोटी कारण इंडिविजुअल क्षेत्र रिटार्न सबमिट कर डेट हे थार्टी फार्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटी ठीक है सपोज ও যদি এই ডেটের মধ্যে রিটার্ন সাবমিট করার কথা এই ডেটে যদি রিটার্ন সাবমিট করতে না পারে তার কাছে ওর অনেকগুলো অপশন খোলা থাকে তো এই ডেটে রিটার্ন সাবমিট করতে না পারলেও কোনো অসুবিধা নেই ও অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের মধ্যে রিটার্ন সাবমিট করতে পারে মানে সে বিলেটেড রিটার্ন করতে পারে ঠিক আছে সাপোজ ও এই তারিখে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে এই তারিখে সাবমিট করতে পারেনি বাট রিটার্নটা ফাইল করেছে কবে দেখতে পাচ্ছিস দেখ লেখা আছে কবে ফাইল করেছে ফার্স্ট ডিসেম্বর টু ওর জুলাই মাসে রিটার্ন সাবমিট করার কথা কিন্তু রিটার্ন সাবমিট করেছে কবে রিটার্ন সাবমিট করেছে ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে সিস্টেমটা কী হবে সেলফ অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে এটা বুঝি ঠিক আছে তো আমরা তো আগে আমরা হেড সব ইনকাম করেছি আমরা তো ইনকামে তো অনেকগুলো হেড করেছি কি কী হেড করেছি দেখ স্যালারি করেছি হাউস প্রপার্টি করেছি পিজি পি মানে বিজনেস প্রফেশন করেছি ক্যাপিটাল গেইন করেছি আদার্স সোর্স করেছি তো সমস্ত জায়গা থেকে ইনকাম হয়েছে ইনকামের ওপর একটা ট্যাক্স ক্যালকুলেট করতাম আমরা তো ট্যাক্স লাইব্রেরিটি শিখলাম আমরা তো কি অ্যাসেসমেন্ট অব ইন্ডিভিজুয়াল শিখলাম তো ট্যাক্স লাইব্রেরিটি শিখলাম তো হিসাব করে দেখলাম টোটাল ট্যাক্স টোটাল ট্যাক্স যাই হোক একটা টাকা বেরিয়েছে আফটার ডিডাকশান রিবেট রিবেটটা কি ছিল এত টাকা ইনকাম হলে কত টাকা ছিল পাঁচ লাখ টাকা তাই তো পাঁচ লাখ টাকার উপরে হলে কোনো রিবেট পাবে না পাঁচ লাখ টাকার নিচে হলে রিবেট পাবে বারো হাজার পাঁচশো টাকা রিবেট কত নম্বর ধারায় উল্লেখ ছিল আন্ডার সেকশন এইটটি সেভেন এ ঠিক আছে তো আর ইনক্লুডিং এস এইচ ইসি সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন সেস ফোর পারসেন্ট ছিল মানে বুঝতে পারছিস তো একটা মানুষ আমরা যে প্রথমে কি করতাম প্রথমে ধর পাঁচটা হেড যোগ করে গ্রস টোটাল ইনকাম হতো তার থেকে আন্ডার সেকশন এইটটি ডিরাকশনগুলো বাদ দিতাম বাদ দিয়ে কি হতো টোটাল ইনকাম হতো টোটাল ইনকামের উপর ট্যাক্স চার্জ করতাম ট্যাক্স বের করতাম ট্যাক্স যেটা বের করতাম তারপর ওর পর কী হতো রিবেটটা মাইনাস করতাম তাই তো তারপর কী করতাম এস এইচ ইসি ফোর পারসেন্ট যোগ করে যেতে হতো ওটাই তো টোটাল ট্যাক্স সেই টোটাল ট্যাক্সটা ধর এটা বুঝতে পারছিস তো কী বলতে চাইছি মন্দির শুনবি কেন এরপরের যে ক্লাস অঙ্কগুলো করব এই টপিকটা তোকে জানতে হবে অঙ্কগুলো করার জন্য তারপর টিডিএস টিডিএস জিনিসটা কি এরপরে যখন আমরা টিডিএস এর থিওরি পড়বো তখন ডিটেলসে বলে দেবো টিডিএসটা কি টিডিএস যারা চাকরি করে স্যালারি স্যালারি থেকে টিডিএস এর টাকা কাটা হয় তারপর দেবি কেউ যদি লটারি থেকে ইনকাম করে ওখান থেকে টিডিএস এর টাকা কাটা হয় ইন্টারেস্ট থাকে কিছু ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রেও টিডিএস এর টাকা কাটা হয় ঠিক আছে সে যখন আমরা পড়বো কোন কোন কেসে টিডিএস কী কী হয় ডিটেলসে বুঝিয়ে দেবো তো টিডিএস এর টাকা তার ইনকাম থেকে টিডিএস এর টাকা কাটা হতে পারে ঠিক আছে টিসিএস টিডিএস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স ঠিক আছে টিসিএস এর ট্যাক্স কালেকশন অ্যাট সোর্স এগুলো আমরা সব ডিটেলসে শিখবো অ্যাডভান্স ট্যাক্স যদিও অ্যাডভান্স ট্যাক্সের আওতার মধ্যে পড়ে তাহলে অ্যাডভান্স ট্যাক্স দেবে অ্যাডভান্স ট্যাক্সও শিখবো অ্যাডভান্স ট্যাক্সেরও থিওরি শিখবো আমরা আর রিলিফ নতুন এসছে রিলিফ আন্ডার সেকশন এইটটি নাইন তো মোটামুটি ওর টোটাল ট্যাক্স যত টাকা দেওয়ার কথা ক্যালকুলেট করে যত টাকা হওয়ার কথা তার থেকে এইগুলো বাদ যাবে বাদ গিয়ে যেটা হলো সেটা হচ্ছে কী লিখলাম নেট ট্যাক্স এবার এখানে কী লেখা আছে দেখ একটা ইন্টারেস্ট বলে একটা কথা লেখা আছে ইন্টারেস্ট জিনিসটা কি ইন্টারেস্ট জিনিসটা কী দেখ মন্দির শোন ওর রিটার্ন সাবমিট করতে হবে কোন ডেটে ওর রিটার্ন সাবমিট করার ডেট কোনটা রিটার্নটা ফাইল করার ডেট কত একত্রিশে জুলাই কিন্তু রিটার্নটা ফাইল করেছে কবে ফার্স্ট ডিসেম্বর তাহলে কি দেরি করে রিটার্ন ফাইল ফাইল করেছে তো তো দেরি করে যদি রিটার্ন সাবমিট করে তাহলে তো ওর থেকে তো ইন্টারেস্ট চার্জ করবেই সেই ইন্টারেস্টটা তিনটা সেকশন আছে আমাদের দুশো চৌত্রিশ এ দুশো চৌত্রিশ বি দুশো চৌত্রিশ সি সব ডিটেলসে শিখবো এতে কী লেখা আছে বিতে কী লেখা আছে সিতে কী লেখা আছে ঠিক আছে আর ইন্টারেস্ট কত পার্সেন্ট হয় বলে দিচ্ছি বছরে বারো পার্সেন্ট কী বললাম বছরে বারো পার্সেন্ট তাহলে মাসে ক পার্সেন্ট মানে মানতে ক পার্সেন্ট হবে এক পার্সেন্ট মানে ইন্টারেস্ট ওয়ান পার্সেন্ট পার মান্থ হয় ঠিক আছে এগুলো সব আমরা যখন অঙ্ক করব সব লেখা থাকবে এগুলো কোশ্চেনে বলে দেবে ঠিক আছে তো তো বুঝতে পারলি তো যেই ইন্টারেস্ট হ্যাঁ কোনো কোশ্চেনে এ বি সি তিনটেই হবে না যে কোনো একটাই সেকশন হবে আমি বললাম তিনটে সেকশনই হয় বুঝতে পারছিস তো আমি কী বলতে চাইছি সিস্টেমটা প্যাটার্নটা বলে দিচ্ছি প্যাটার্নটা আচ্ছা তারপর
তার মানে আমাকে गवर्नमेंटকে যেই টাকাটা পেমেন্ট করতে হবে সেই ট্যাক্স টোটাল ট্যাক্সের মধ্যে কি কি টাকা আছে সেই টোটাল ট্যাক্সের মধ্যে কি কি টাকা আছে ফিট টাকা আছে এই যে টোটাল যে ট্যাক্স পেমেন্ট করব गवर्नमेंटকে তার মধ্যে কিসের কিসের টাকা আছে ফিট টাকা আছে এই যে এই টোটাল ট্যাক্সের মধ্যে ফিট টাকা আছে তো হ্যাঁ কি না এই তো ফি ছিল ইন্টারেস্ট আছে তো তার মানে কি কি আছে এই টোটাল ট্যাক্সের মধ্যে ফি আছে ইন্টারেস্ট আছে আর টোটাল ট্যাক্সটা আছে তাই আমি পরে এখান থেকে আলাদা করে লিখেছি ট্যাক্স আছে ইন্টারেস্ট আছে ফি আছে তো টোটাল ট্যাক্স ধর পেমেন্ট করতে হবে যত টাকা আমি মানলাম আমি মানলাম টোটাল ট্যাক্স আমাকে দিতে হবে হিসাব ক্যালকুলেশন করে দেখা গেছে টোটাল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে আমাকে কত এক লাখ পঁচিশ দেখতে পাচ্ছিস তো কী লিখলাম আমি হিসাব করে দেখলাম আমাকে টোটাল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে কত এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা বুঝতে পারছিস তো টোটাল ট্যাক্স দিতে হবে এক লাখ পঁচিশ এবার আমি যদি আমাকে দিতে হবে এক লাখ পঁচিশ আমি এক লাখ পঁচিশ দিয়ে দিয়েছি আমি এক লাখ পঁচিশ দিয়ে দিয়েছি আমাকে দিতে হবে ট্যাক্স এক লাখ পঁচিশ আমি এক লাখ পঁচিশই দিয়ে দিয়েছি তাহলে আমার কাছে কি গভর্নমেন্টের কোনো ট্যাক্স পাবে জিরো তো এই যে ট্যাক্সটা পেট করলাম ট্যাক্সটা কে পে করলো আমি ট্যাক্স পে করলাম এটাকেই বলে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স তার মানে বুঝতে পারলি সেলফ মানে বুঝতে পারছিস তো নিজেই যে ট্যাক্সটা পেমেন্ট করছি এটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স মানে কিছুই না বলে আমরা যেই জিনিসগুলো আগে শিখেছি ওই একই জিনিস কনসেপ্টটা নতুন কিছু নয় নতুন কি কি এসছে তোর কাছে ইন্টারেস্টটা চলে এসছে ঠিক আছে তো ইন্টারেস্ট এসছে ফি এসছে তাহলে এটাই হচ্ছে তো সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স বোঝা গেল হ্যাঁ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্সের মধ্যে কী কী ট্যাক্স হলো এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা তুই পেমেন্ট করলি এর মধ্যে কী কী আছে ইন্টারেস্ট আছে আর কি আছে ফি আছে আর কি আছে আর হচ্ছে ট্যাক্স আছে তো সাপোজ ধর সাপোজ এই এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা পেমেন্ট করেছি ধরে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি ফি তো হয় পাঁচ হবে নাই দশ হবে নাই এক হবে এর বাইরে তো আর হবে না ফি ঠিক আছে তো ফি ধরে নিলাম পাঁচ হাজার কেস আছে ইন্টারেস্ট সাপোজ ক্যালকুলেট করে দেখা গেছে ইন্টারেস্ট হচ্ছে বারো হাজার টাকা এবার তুই বলি কী করে হলো আমরা যখন ইন্টারেস্টটা অঙ্ক করবো তখন বুঝি যাবে কী করে ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করতে হয় ঠিক আছে পাঁচ হাজার বারো হাজার টোটাল কত হলো সতেরো হাজার হয়ে গেল এক লাখ পঁচিশ মধ্যে সতেরো হয়ে গেল তারপরে ট্যাক্স কত ছিল এক লাখ আট মানে সেলফ অ্যাসেসমেন্টের সিস্টেমটা বুঝতে পেরেছিস তো এটা দেখে নিয়েছি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বুঝতে পারি যেটা কথা থিওরি লিখলেই বুঝি যাবে কী লেখা আছে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট নতুন কিছু নয় তাহলে বুঝতে পারছিস তো আচ্ছা দেখ এই যে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম লাস্ট যেটা বোঝালাম না সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স মনে করলাম এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা আমার ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হবে তো এক লাখ পঁচিশে পেমেন্ট করে দিয়েছিলাম কোনো গল্প হয়নি যদি কম পেমেন্ট করি ধর এক লাখ পঁচিশ পেমেন্ট করতে হবে উদাহরণ তুলেছি এক লাখ পঁচিশ পেমেন্ট করতে হবে আমি ধর পেমেন্ট করেছি ধর এক লাখ পাঁচ হাজার এক লাখ পঁচিশ পেমেন্ট করতে হবে এক লাখ পাঁচ পেমেন্ট করেছি সেক্ষেত্রে তো বলবি আমি তো তিনটে পার্ট বললাম একটা ইন্টারেস্ট বললাম একটা ফি বললাম একটা ট্যাক্স বললাম তাহলে কাকে কত টাকা কার ভাগে কত যাবে বুঝতে পারলি না কি বললাম ধর এক আগেরটা যেমন বলেছিলাম এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা তোকে ট্যাক্স পেমেন্ট করতে বলেছিল তার মধ্যে তুই বললি এত টাকা ফি এত টাকা ইন্টারেস্ট আর এত টাকা ট্যাক্স সুন্দরভাবে করে দিলি কিন্তু যদি তুই যদি এক লাখ পঁচিশ না যে না পেমেন্ট করিস যদি এক লাখ পাঁচ পেমেন্ট করিস তাহলে তুই কত টাকা কম পেমেন্ট করলি কুড়ি হাজার টাকা কম পেমেন্ট করলি যখন রিটার্ন ফাইল করলি কুড়ি হাজার টাকা কম পেমেন্ট করলি তো এক লাখ পাঁচের মধ্যে কাকে কত দিবি নিয়ম কি বলছে নিয়ম রুল কি বলছে আন্ডার সেভেন ওয়ান ফর্টি এটে রুল কি বলছে অর্ডার বলেছে তুমি সবার প্রথম ফিটা দাও ফি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা মানে যদি পাঁচ হাজার টাকার কেস হয় তাহলে পাঁচ হাজার টাকার ফি দশ হাজার টাকার কেস হলে দশ হাজার টাকার ফি এক হাজার টাকার কেস হলে এক হাজার টাকার ফি বুঝতে পারলি তো তো আমি মনে করলাম ফির কেসটা ছিল পাঁচ হাজার তাই পাঁচ হাজার টাকা ফি দিয়ে দিলাম তার মানে এক লাখ পাঁচ থেকে পাঁচ চলে গেল রইল এখন এক লাখ ঠিক আছে তো এক লাখের মধ্যে ইন্টারেস্ট বারো হাজার টাকা হয়েছিল বারো হাজার টাকা ইন্টারেস্ট দিয়ে দেবো যত টাকা ব্যালেন্স বেঁচে থাকবে সেই টাকাটা ট্যাক্স দেব ইন ফার্দার কত টাকা এখনও ট্যাক্স পড়ে আছে এখনও কত টাকা ট্যাক্স বাকি আছে বল টোটাল এক লাখ বল না কত টাকা ট্যাক্স বাকি আছে বলতে পারবি এখনও কুড়ি হাজার টাকা বাকি আছে এই কুড়ি হাজার টাকা যে বাকি আছে না শর্ট কুড়ি হাজার টাকা ট্যাক্স পেমেন্ট করবো পরে কি বললি না বুঝতে পারলি তো গল্প এই কেসটা বুঝতে পেরেছি অর্ডারটা বুঝতে পেরেছি অর্ডারটা কিন্তু খুব জরুরি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস অর্ডারটা বুঝতে পেরেছিস কী বললাম বুঝিস নি কী বললাম এক লাখ পাঁচ আগেরটা যেমন বললাম এক লাখ পঁচিশ পেমেন্ট করতে হবে এক লাখ পঁচিশ পেমেন্ট করে দিয়েছিলাম যদি এরকম হয় এক লাখ পঁচিশ পেমেন্ট করতে হবে এক লাখ পাঁচ পেমেন্ট করলাম কত টাকা কম পেমেন্ট করলো কুড়ি হাজার টাকা এবার এক লাখ পাঁচের মধ্যে ট্যাক্স কত এক লাখ পাঁচে ইন্টারেস্ট কত এক লাখ পাঁচে ফি কত তাহলে সেক্ষেত্রে অর্ডার হচ্ছে তুমি
মানে এসএসসি মানে ইন্ডিভিজুয়াল নিজেই তার অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট এমন একটা অ্যাসেসমেন্ট ও নিজেই অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবে মানে করলে না নিজেই ইনকাম নিজেই তোর নিজের ইনকামটা বের করলি নিজেই গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিচ্ছি সেটাই পরের লাইনে লিখেছি কি লিখেছি দেখ হি হিমসেল মানে এসএসসি নিজে ক্যালকুলেট করবে তার ইনকামটা ও বলবে আমি স্যালারি থেকে এত টাকা ইনকাম করেছি ও বের করবে হাউস প্রপার্টি থেকে এত ইনকাম করেছি ও বের করবে বিজনেস থেকে এত ইনকাম করেছে ও নিজেই করতে পারবে নিজেই নিজের কাজ করতে পারবে ঠিক আছে তাও বলছে হি হিমসেলফ ক্যালকুলেট ইনকাম ট্যাক্স ও নিজেই ইনকাম ট্যাক্সের টাকাটা ক্যালকুলেট করতে পারবে কিন্তু ইনকাম যদি ক্যালকুলেট হয়ে যায় তাহলে ট্যাক্স তো ক্যালকুলেট করতেই পারবে তারা বলছে হি হিমসেলফ ডিপোজিট ইনকাম ট্যাক্স ও ওর ইনকাম ট্যাক্সের টাকাটা ও নিজেই ডিপোজিট করবে তো মানে কি সব কাজ কিন্তু নিজেই করছে ইফ এস এস সি ফেল টু পে ইনকাম ট্যাক্স ইন টাইম ও টাইমের মধ্যে যদি ইনকাম ট্যাক্সের টাকাটা পেমেন্ট করতে ফেল করে টাইমের মধ্যে যদি ইনকাম ট্যাক্সের টাকাটা পেমেন্ট করতে ফেল করে অর হি মেক্স শর্ট পেমেন্ট যদিও শর্ট পেমেন্ট করে কেন শর্ট পেমেন্ট দেখ এক লাখ পঁচিশ পেমেন্ট করতে হবে এক লাখ পাঁচ পেমেন্ট করেছে কত টাকা কম পেমেন্ট করলো কুড়ি হাজার টাকা কম পেমেন্ট করলো ঠিক আছে তো হি উইল হ্যাভ টু পে দ্য ইন্টারেস্ট দেয়ার অন কিছুক্ষণ আগেই বললাম ওকে পেমেন্ট করতে বলেছে কত এক লাখ পঁচিশ ও এক লাখ পাঁচ পেমেন্ট করেছে কম পেমেন্ট করেছে তো কম পেমেন্ট করলেই কিন্তু ওকে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে টাইমের মধ্যে যদি তুমি রিটার্ন সাবমিট না করো বা যত টাকা ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হবে তত টাকা যদি ট্যাক্স পেমেন্ট করতে না পারো ওই শর্ট পেমেন্ট করো তাহলে তোমাকে ইন্টারেস্ট দিতেই হবে ইন্টারেস্ট ভর্তিই হবে কি বললাম বুঝতে পারছিস তো তাহলে তো নর্মাল জিনিস জানিস তো ধর কখনো ধর কলেজে ভর্তি হলে ফাইন দিতে হয় না ধর দেরি করে যদি তুই যদি ফিসটা জমা দিস তাহলে তোকে ফাইন দিতে হয় এখানে কি করছে এখানে সেরকম ইন্টারেস্টের কথা বলেছে তো ও যদি দেরি করে রিটার্ন সাবমিট করে তাহলে ওর উপর ইন্টারেস্ট নেবে সাপোজ ধর ও ধর রিটার্ন সাবমিট করার ডেট জুলাই মাসে ও ধর রিটার্ন সাবমিট করলো ডিসেম্বর মাসে তাহলে ক মাসে ইন্টারেস্ট নেবে কী মনে হচ্ছে ও জুলাইয়ের জায়গায় ডিসেম্বরে রিটার্ন সাবমিট করেছে ক মাস পর রিটার্ন সাবমিট করেছে যত মাস পর রিটার্ন সাবমিট করেছে তত মাসে ইন্টারেস্ট নেবে বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারটা লাইনটার মানে বুঝেছিস লাইনটার মানেটা বুঝতে পারছিস কি বললাম তো সুতরাং যারা রিটার্ন সাবমিট করেন এই জিনিসগুলো খুব খেয়াল রাখে নাহলে কিন্তু ইন্টারেস্ট ভরতে হয় আচ্ছা হি হিমসেলফ সাবমিট হিজ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন অ্যালং উইথ ডকুমেন্টারি এভিডেন্স ও ও যখন ওর রিটার্নটা সাবমিট করবেন অনলাইন রিটার্ন তো আমি শিখিয়েছিলাম রিটার্ন কটা সাইড আছে আইটিআর সাতটা বলেছিলাম আইটিআর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ম্যাক্সিমাম লোক আইটিআর ফাইভই ভরে ম্যাক্সিমাম লোক আইটিআর ফাইভই ভরে তো যারা রিটার্ন সাবমিট করবে না শুধু আমি বললাম ঠিক আছে আমি স্যালারি থেকে আমি চাকরি করি বা আমি বিজনেস করি বিজনেস থেকে এই বছর পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করেছি তো ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট কেন বিশ্বাস করবে আমি পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করেছি আমি তো মিথ্যাও বলতে পারি আমি তো ধর পনেরো লাখ টাকা ইনকাম করে দেখে দিয়েছি পাঁচ লাখ টাকা এটাও তো আমি বলতে পারি তো ওরা বলছে কি তুমি প্রপার এভিডেন্স দাও তোমার যে ইনকাম করেছো তার এভিডেন্স দাও এভিডেন্স দিতে হবে তাই লিখেছে হিমসেলফ হি হিমসেলফ সাবমিট হিজ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন অ্যালং উইথ ডকুমেন্টারি এভিডেন্স এভিডেন্স দিতে হবে আমি বলে দিলাম আমার কথাটা বুঝতে পারছিস তো আমি বলে দিলাম কি আমি বিজনেস থেকে পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করেছি ওরা কেন মানবে পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করে যেমন তো হতেই পারে যে না আমি কুড়ি লাখ টাকা ইনকাম করেছি আমি দেখাচ্ছি পাঁচ লাখ টাকা ওরা প্রপার এভিডেন্স চায় কি বললে বুঝতে পারছিস তো এটা তো তোর জানিস যারা বিজনেস থেকে ইনকাম হয় এটা এভিডেন্স চায় ওরা ইফ হি ফেলস তাও এভিডেন্স দেখে যদি ওরা যদি স্যাটিসফাই না হয় না তখন তোকে আবার ডেকে পাঠাবে এভিডেন্স দেখে যদি স্যাটিসফাই না হয় বলে না এ তো ভুল করেছে ভুল করে গভর্নমেন্টের ট্যাক্স বাঁচাতে চাইছে মানে গভর্নমেন্টের ট্যাক্স মারতে চাইছে তো তখন ওরা ডেকে পাঠাবে ওরা নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠাবে তখন তোকে হাজির থাকতে হবে এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে এগুলো পড়বে এরপরে পড়বে এর পরের টপিকে আছে এগুলো ইফ হি ফেল টু পে ইনকাম ট্যাক্স ঠিক আছে তুই যদি ইনকাম ট্যাক্সের টাকাটা পেমেন্ট করতে ফেল করিস ইন টাইম টাইমের মধ্যে যদি ফেল করতে ফেল মানে টাইমের মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স টাকাটা পেমেন্ট করতে না পারিস হি শ্যাল বি এস এসি ইন ডিফল্ট তাহলে তোকে ডিফল্ট এস এসি বলা হবে ডিফল্ট ঠিক আছে তো মানে তুই ব্যর্থ হয়েছিস টাকাটা পেমেন্ট করতে ঠিক আছে তো এটা জাস্ট একটু রিভিশন করতে কাজে লাগবে এক্সামে আসলে কেমন লিখতে পারে সেটা নোটটা এবার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো দেখ পরীক্ষায় যদি সেলফ অ্যাসেসমেন্টের যদি কোনো শর্ট নোট আসে তোকে এইটা লিখতে হবে ঠিক আছে এই নোটটা লিখতে হবে এবং পারলে আমি যে প্রথমে একটা চার্ট দিলাম না চার্ট প্রথমে একটা চার্ট দিলাম মনে পড়ছে টোটাল ট্যাক্স কী করে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট হয় ওটা যদি দিয়ে দিস তাহলে খুব ভালো হয় ওটা যদি দিতে পারিস এটা লেখার পর ওটা যদি দিতে পারিস খুব ভালো হয় কোনটুকুই ছো
if any already paid under any provision of this act do number boleche any tax deducted or collected at source mane tds tcs er kotha bolche thik ache tin number boleche any relief of tax claim under section 89 mane boche ye charta era liklam sei gulo ekhane kothay likheche thik ache to tar abar char number boleche any relief of tax or deduction of tax claim under section 90 or under section 91 on account of tax paid in a country outside india the last table is the SSC shall be liable to pay such tax together with interest. O tax the payment could be interest under Section 234A, 234B, 234C. Jacob Act of Hagbe. Our fee is 234A. Fee is 234 Act of Hagbe. Our 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 fee is and the return shall be accompanied by proof of payment of such tax and interest. Eta likh ta hobe, thik ache? Tale bujhte hole self assessment eta likh lo. Self assessment khub important kintu porikhay aste pare. Mane dutto topic ei chapter theke khub important ekta self assessment ar ekta hocche base judgment assessment, thik ache? Ei dutto topic khub important porikhay heavy ashe. To shudhurang self assessment e bhalo kore mukosto korbi eta. Acha ta ek আমাদের যে types of assessment বা methods of assessment মানে কত রকমের assessment হয় সেটা শিখছি কত রকমের assessment আমি যেটা বললাম কিছুক্ষণ আগে বললাম পরে লিখে দিচ্ছি সেটাই লিখছি একটা হয় self assessment আর একটা কি লেখা আছে assessment by AO AO এর full form জানিস এটা খুব জেনে রাখ তোরা assessing officer এটা খুব জানা দরকার AO এর full form হচ্ছে assessing officer ঠিক আছে তো দেখ assessment কিছু assessment আমরা নিজেরাই করতে পারি সেটা হচ্ছে self assessment আমরা যেটা করতে পারি যেটা বলে self assessment আর আমরা যেটা করি না AO J assessment ta kore take ki bole assessment by AO AO kon kon assessment gulo kore dekh lekha ache summary assessment kore tar pore regular assessment kore re assessment kore ar fresh assessment kore section gulo dekhe ne section gulo ki ache summary assessment er section 14301 thik ache to regular assessment re assessment hocche 147 ar fresh assessment hocche 153 2a dekh regular assessment er modhe amar dutto part ache ekta ki scrutiny assessment jeta kina 143 subsection 3 आर की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 ठीक है तो तो अमी कौन असेसमेंट आ करेगी सेल्फ असेसमेंट अकाउंट में तो करी ची आर अकाउंट कौन टा करा बोले नहीं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करा बो पढ़ी क्या है किंतु ये दो टो ही आशे माने खूब आशे तो ये देख भी माने शादेशनेर मंदो ये दो टो ही पढ़े बार बार � দেখ এখন পড়ছি বেস জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট এটা কত নম্বর ধারায় উল্লেখ আছে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টের আন্ডার সেকশন 144 এ বেস জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্টের উল্লেখ আছে সো এই বেস জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট জিনিসটা কি দেখ প্রতিটা এসএসসি যে কিনা বেসিক এক্সিমশন লিমিট ক্রস করে যা তাকে তো রিটার্ন সাবমিট করতে হয় একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড আছে এই পিরিয়ডের মধ্যে তাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে ও যদি রিটার্ন সাবমিট না করে তাহলে কি হবে আচ্ছা মানলাম রিটার্ন সাবমিট করেছে रिटर्न सबमिट ड्यू डेट मध्य करते ना पारे एक तो निर्दिष्ट टाइम दिए दे ड्यू तो ड्यू डेट मध्य तो के रिटर्न सबमिट करते हैं तो ड्यू डेट मध्य रिटर्न सबमिट करते ना पार लो एंड ऑफ द एसेसमेंट ईयर मध्य रिटर्न सबमिट करते पर जरा बिलेटेड रिटर्न है बोले चलाम तो तो वो तो रिटर्न सबमिट करो जरा मैं आगे वो बोले चाहे हमारे पास टा हेड्स ऑफ इनकम आ चें तो वो तो ओन मतलब कोई रिटर्न सबमिट कर लो किंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थे के बोलो तुम ही जो रिटर्न सबमिट करो जो की गारंटी है जो तुम्हें ठीक ठाक रिटर्न सबमिट करो जो तुम्हें मने भूल तो तो जाऊंगी � इनकम टैक्स ऑफिस तक के मरे डिपार्टमेंट थे कोटा ही नोटिस आज लो बोल लो तुम्हाके ए ही दिन प्रेजेंट थकता होगे ए ही दिन ए ही शाम प्रेजेंट थकता होगे तुम ही था को ताऊ जो ही ना था के तो खोन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राइट आ ची बेस जजमेंट एसेसमेंट करा की की बोल लाम बुझ दे बेरे चीज की � बिलेटेड रिटर्न कर लो, बिलेटेड रिटर्न कर लो, तो अपन इनकम टैक्स ऑफिस तक के बोलो, तुम्ही तो बिलेटेड रिटर्न करो जो ठीक आजे, तुम्ही जो रिटर्न सबमिट करो जो शब्द डॉक्यूमेंट्स दाव, तुम्ही दिए जो बोले मेरा विश्वास करना, वो डॉक्यूमेंट्स दिते बाल लो ना, वो के दार बोलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक टाइम नोटिस पढ़ लो बोल लो ओके देखा करते बोल लो ए ही तारीख के ए ही डेट देखा करते बोल लो ताऊ देखा कर लो ना तो इनकम टैक्स ऑफिसर डिपार्टमेंट थे के बोल चाहो उधर किचु कोरान नहीं 
ওদের কোনো কিছু করানো কি করে অ্যাসেসমেন্ট করবে তখনও বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে পারে তো বুঝতে পারি বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট জিনিসটা কি মানে অ্যাকচুয়ালি বেসিক জিনিসটা বুঝতে পেরেছিস তো বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্টের জিনিসটা কি ধরতে পেরেছিস তো কি লিখে দেখে এখানে হোয়েন দে আর ইজ অ্যান অ্যাবসেন্স অফ এভিডেন্স মানে বুঝতে পেরেছিস এভিডেন্সই নেই ওরা কি করে করবে ও কি করে অ্যাসেসমেন্ট করবে এভিডেন্সই নেই আচ্ছা দ্য এভেলেবেল এভিডেন্স ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স যা দিয়েছে এভিডেন্স দিয়েছে ধর মানে এস এস সি এভিডেন্স দিয়েছে যা ওকে এভিডেন্স দিয়েছে এভিডেন্স দিয়ে দিয়েছে যা এভিডেন্স দিয়েছে তাই দিয়ে কখনোই এক্স্যাক্টলি প্রফিট লস বের করতে পারছে না মানে সব কিছু কারেক্ট ইনফরমেশনই দেয়নি তাই লিখে দেয় এভেলেবেল এভিডেন্স ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট টু পোর্ট্রে দ্য এক্স্যাক্ট পিকচার অফ প্রফিট অর লস অফ দ্য এস ও কখনোই এক্স্যাক্ট প্রফিট অ্যান্ড লস বের করতে পারছে না ঠিকঠাক ইনফরমেশনই দেয়নি ফেল টু সাবমিট দ্য রিটার্ন রিটার্ন যদি সাবমিট করতে ফেল করে মানে রিটার্ন যদি ঠিকঠাক টাইম মতন সাবমিট না করে তাহলেও বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে পারে ফেল টু কমপ্লাই উইথ টার্মস অফ নোটিশে যেটা বললাম নোটিশ নোটিশ পাঠিয়েছে তো নোটিশটাও ফেল করেছে মানে নোটিশের রিটার্ন মানে অ্যান্সারই দেয়নি তারপর বলছে ফেল টু কমপ্লাই উইথ ডিরেকশান এই কমপ্লাই ডিরেকশান এত নম্বর ধারায় কী লেগেছে ওকে অডিট করতে বলেছে অডিটও করেনি ও যে অ্যাকাউন্টস আছে অ্যাকাউন্টসের অডিট করতে বলেছে অডিট করেনি বুঝতে পারছিস তো নোটিশটা বুঝতে পেরেছি ওকে সমস্ত ডকুমেন্ট জমা করতে বলছে ডকুমেন্ট জমা করেনি ওকে প্রেজেন্ট থাকতে বলছে ও প্রেজেন্ট থাকেনি ওকে অডিট করতে বলছে অ্যাকাউন্টসে সেই অডিটও করেনি এইগুলো যদি না করে তখন বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে পারে আর কি লেখা আছে কনসিকুয়েন্স কি কী বলেছে এস এস সি বিকামস লাইবেল টু পেনাল্টি যদি এই সমস্ত ঘটনা ঘটে তোকে তো পেনাল্টি দিতেই হবে পেনাল্টি হতেই হবে কিছু করার নেই কিচ্ছু করার নেই পেনাল্টি হতেই হবে এস এস সি বিকামস লাইবেল প্রসিকিউশন মানে ও কিন্তু মামলা করতে পারবে এস এস সি কিন্তু ইচ্ছা করলে মামলা করতে পারে ওরা ধর বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করে দিল এস এস সি বললো যে না আমার তো এত টাকা ট্যাক্স হওয়ার কথা নয় ও মামলা করতে পারে হায়ার অথরিটির কাজেও মামলা করতে পারবে আচ্ছা আর কথা বলে দিই বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করার আগে না আমাদের কাছ থেকে মানে যে এস এস সিকে ডাকবে বলে তুমি বলো তোমার তোমার কাজটা কেন বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করবো না তুমি বোঝাও কেন করবো না ওকে বলবে ওকে কথা বলার সুযোগ দেবে ওকে কথা বলার সুযোগ দেবে ও যতক্ষণ না বলবে ততক্ষণ করবে না ওকে কথা বলার সুযোগ দেবে তুমি বোঝাও কেন তোমাকে বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করবো না আচ্ছা আর কি বলছে রিফান্ড এক্ষেত্রে কোনো রিফান্ড হবে না ও যদি ট্যাক্সের টাকা যদি বেশিও দিয়ে দেয় কোনো রিফান্ড হবে না আর একটা কথা এই বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে এটা কখনোই ভাবিস না তো ধর ওরা কি করে করে যায় বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট নিশ্চয়ই আগের বছরে তুই নিশ্চয়ই ট্যাক্সের রিটার্ন সাবমিট করেছিলি ওটার উপর বেস করে করবে তো এটা ভাবিস না ধর আগের বছর ধর তোর ইনকাম ধর পনেরো লাখ টাকা হয়েছিল তুই ভাবলি এই বছর না না তুই এত টাকা আনি ইনকামই করিস না এই বছর ধর পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করেছিস ওরা পাঁচ লাখ টাকা দেখাবেই না ওরা পনেরো লাখ টাকা ধরেই এগোবে এতে তোর কিন্তু লস কি বললি না বুঝতে পারলি তো তো এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছিস ব্যাপারটা কী বলেছে বেস্ট জাজমেন্ট আরও আরও জিনিস আমি বলছি মানে এটা যে বেসিক জিনিসটা বোঝালাম বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট জিনিসটা কি তবে বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করার আগে কিন্তু মানে এস এস সিকে ডাকবে ওরা এস এস সিকে জিজ্ঞাস করবে তোমরা বলো কেন তোমাকে বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করবো না এই কথাটা বলবে ঠিক আছে বুঝতে পারলি তো আর ওদের কিছু করারও নেই ওরা কি করে ওর তো কোনো ইনফরমেশন নেই ও কি করে করবে ও আগের জিনিস যা যা ওর কাছে আছে তার ওপর বেস করে ওরা একটা বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করে দেবে তবে এটা কখনোই ভাবিস না যদি ইনকাম যদি কমও হয় যদি লসও হয় ওরা লস দেখাবে না ওরা প্রফিটই করবে ট্যাক্স চার্জ করবে এবং ওরা যা ট্যাক্স চার্জ করবে সেই ট্যাক্স তোকে দিতেই হবে ভর্তি হবে তুই যদি মনে করিস না আমার এত টাকা ট্যাক্স হওয়া উচিত নয় তুই হায়ার অথরিটি কাছে কেস করলে কেস করে কোনো লাভ হবে না কেস করতে পারিস কিন্তু কেস করে কোনো লাভ হবে না টাকা তোকে দিতেই হবে কি বললেন বুঝতে পারছিস তো বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট তার মানে এই বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্টটা কাদের ফেভারেবেল হয়েছে জানিস কী মনে হয় এটা কি এস এস সির ফেভারেবেল নাকি ডিপার্টমেন্টের ফেভারেবেল ডিপার্টমেন্টের দিক দিয়ে ভাবা হয়েছে ডিপার্টমেন্টের ফেভারেবেল তো সুতরাং কেউ চায় না বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে ঠিক আছে তো সবাই নর্মাল সব কাজকর্ম করে দেয় তো দেখ এটা কি লিখতে হবে বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট এটাই লিখবি এক্সামে আসলে এইটাই লিখে দিতে হবে নোটটা বলেছে কেসেস হোয়ার বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ক্যান বি মেড বলছে ইফ এনি পার্সন কিছুক্ষণ আগেই বললাম বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্টটা কি এই চারটে কন্ডিশন দেখ কটা কন্ডিশন লেখা দেখ চারটে পয়েন্ট একটা পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট তিনটে পয়েন্ট চারটে পয়েন্ট চারটে পয়েন্ট যদি হয় মানে অ্যারাইজ যদি হয় তাহলে তোকে বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্টে চলে যেতে হবে কি বলেছে ফেল টু মেক দ্য রিটার্ন
তারপর যে কি ফেল টু কমপ্লাই উইথ অল দা টার্মস অফ এ নোটিস টু ইস্যু ওয়ান ফর্টি টু সাবসেকশন ওয়ান তোকে যদি ডিপার্টমেন্ট থেকে এত নম্বর ধারায় যদি কোনো নোটিস পাঠায় তো নোটিসে যদি কারেক্ট কারেক্ট অ্যান্সার না দিস কি নোটিস পাঠায় জানিস বলছে তুমি তোমার অ্যাকাউন্টস বুকগুলো সাবমিট করো কি সাবমিট করো অ্যাকাউন্টস বুক সাবমিট করো তো অ্যাকাউন্টস বুকও তুই সাবমিট করতে পারিস নি এই বলছে ফেল টু কমপ্লাই মানে তুই মানে ফেল করেছিস সেটাকে মানে ওরা যে কাজটা করতে হবে সেই কাজটা তুই মানিস নি তোকে এত এত নম্বর ধারায় রিটার্ন সাবমিট করতে হবে তুই রিটার্ন সাবমিট করিস নি তোকে বলেছে তোকে নোটিস পাঠিয়েছিল নোটিসের অ্যান্সার দিতে বলছে নোটিসের অ্যান্সার দিস নি তা বলছে ফেল টু কমপ্লাই উইথ আ ডিরেকশান ইস্যুড ওয়ান ফর্টি টু টু এ মানে কি তুই যে অ্যাকাউন্টস করেছিস না তার অডিট করতে বলেছে সেটাও করিস নি আচ্ছা তারা বলছে হ্যাভিং মেড আ রিটার্ন ফেল টু কমপ্লাই উইথ অল দ্য টার্মস অফ আ নোটিস ইস্যুড আন্ডার সেকশন ওয়ান ফর্টি থ্রি সাবসেকশন টু স্যার এখানে কী বলেছে এই দেখ তুই রিটার্ন সাবমিট করে দিয়েছি এত সব ঘটনা ঘটার পর তোকে রিটার্ন তুই শেষ পর্যন্ত রিটার্ন সাবমিট করলি তো রিটার্ন সাবমিট করার পর তোকে এত নম্বর ধারায় নোটিস এসছে বলছে তুমি প্রেজেন্ট করো প্রেজেন্ট থাকো এই দিনে এই টাইমে উপস্থিত থাকো সেটাও মানিস নি ও তখনই বেস্ট জাজমেন্ট এসমেন্ট করে দেবে তো বুঝতে পারলি তো বুঝতে পারলি মানে এই চারটে কন কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে চারটে কোনো একটা কন্ডিশন উদ্ভব হলেই তোর বেস্ট জাজমেন্ট এসমেন্ট করবি বলছে কি দা এ ও আর এটা কি বললাম এই বেস্ট জাজমেন্ট এসমেন্ট কিন্তু অনেকটা এক তরফা অনেকটা এক তরফা কেমন কি ওরা তো ওদের ওদের কিছু করারই নেই ডিপার্টমেন্টের কোনো কিছু করার নেই কারণ তোর কাছে এত কিছু জানতে চিস তুই কোনো কিছুরই রেসপন্স করছিস না তো তখন বেস্ট জাজমেন্ট এসমেন্ট করবে এটাকে এক তরফাই বলা হয় একতরফা অ্যাসেসমেন্ট বলছে দ্য এ ও মানে অ্যাসেসিং অফিসার আফটার টেকিং ইন্টু অ্যাকাউন্ট অর রেলিভেন্ট ম্যাটেরিয়ালস উইথ দ্য অ্যাসিং অফিসার হ্যাজ গ্যাদার অ্যাসেসিং অফিসার অ্যাসেসির থেকে যা যা ইনফরমেশন গ্যাদার করেছে এতদিন পর্যন্ত তার উপর বেস করেই কিন্তু বেস জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করবে মানে তার উপর বেস করবে একটা ইনকাম বের করবে একটা খরচ বের করবে ইনকাম খরচ বের করে নেট প্রফিট বেরোবে তো বলবে তোমার নেট প্রফিট এত টাকা হয়েছে তোমার ট্যাক্স এত টাকা হলো তুমি ট্যাক্স পেমেন্ট করে দাও ঠিক আছে তো তাই লিখা হয়েছে বলছে স্যাল আফটার গিভিং দ্য এস এস সি অন অ্যান্ড অপরচুনিটি অফ বিং হার্ড ঠিক আছে তো তো এই অপরচুনিটি বিং হার্ড মানে কি এই যে ও বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করার আগে অবশ্যই এস এস সিকে জানাবে আমি বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করছি তোমার কি কোনো বক্তব্য আছে তোমার বক্তব্য থাকলে তুমি পেশ করো কেন আমি বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবো না তার মানে বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করার আগে ওকে সুযোগ দেবে বলছে অপরচুনিটি দেবে মানে ওর কথা শুনবে মানে এস এস সির কথা অবশ্যই শুনবে তারা বলছে কি মেক দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ টোটাল ইনকাম আর লস টু দ্য বেস্ট অফ ইস জাজমেন্ট অ্যান্ড দ্য ডিটারমাইন দ্য সাম পেবেল বাই দ্য এস এস সি অন দ্য বেসিস অফ সার্চ অ্যাসেসমেন্ট কিছুক্ষণ আগেই বললাম তবে একটা কথা তুই যদি ট্যাক্স যদি অতিরিক্ত দিয়েও দিই সেটা রিফান্ড পাবি না রিফান্ড কোনো দিন পাবি না এখানে আর কি বলছে প্রোভাইডেড দ্য সার্চ অপরচুনিটি শ্যাল বি গিভেন বাই দ্য এও মানে অ্যাসেসিং অফিসার বাই সার্ভিং আর নোটিস কলিং আপন দ্য এস এস সি টু শো কস অন আ ডেট অ্যান্ড টাইম টু বি স্পেসিফাইড ইন দ্য নোটিস হোয়াই দ্য অ্যাসেসমেন্ট শুড নট বি কমপ্লিটেড টু দ্য বেস্ট অফ ইস জাজমেন্ট কিছুক্ষণ আগেই বললাম সেটাই আবার লিখেছি মানে কেন কেন বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করবে না ও সোকাস নোটিস দেবে ওকে আসতে বলবে একটা ডেট আর টাইম বলবে সেই সময় আসতে হবে লাস্ট বলছে প্রোভাইডেড ফার্দার ড্যাট ইট শ্যাল নট বি নেসেসারি টু গিভ সার্চ অপরচুনিটি ইন আ কেস হোয়ার আর নোটিস আন্ডার সেভেন ওয়ান ফর্টি টু ওয়ান হ্যাজ বিন ইস্যুড প্রায়র টু দ্য মেকিং অফ অ্যান অ্যাসেসমেন্ট আন্ডার দিস সেকশন বলছে এত নম্বর ধারায় দেখ ওয়ান ফর্টি টু ওয়ান আগে ছিল না এই নোটিস যদি তুই অলরেডি পেয়ে যাস তাহলে কিন্তু তোকে আর সোকাস নোটিস দেবে না এই নোটিসটা পেয়ে গেলে তোকে ফার্দার আর কোনো নোটিস দেবে না ঠিক আছে এই নোটিসটাকে মানে আগের নোটিসটাকে মেন নোটিস ধরা হবে এই বলেছে বেস্ট অ্যাসেসমেন্ট ভালো করে পড়বে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু দেখবি মনে মানে দেখছিলাম সেই ওই বইটাই খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকবার এসছে পরীক্ষায় এই বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট আর কোনটা বললাম সেলফ অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষায় প্রচুরবার এসছে তো এগুলো ভালো করে পড়ে নি